درود بر شما بینندگان گرامی قسمت چهارم برنامه روح خداجویی رو مشاهده می کنید در هفته گذشته شاهد اتفاقات تأصف باری بودیم که در اثر تهیه و نمایش فیلم احانت آمیزی علیه پیامبر اسلام صورت گرفت. در این باره زیاد شنیده و گفته شده. با این وجود من میخواستم با اشاره به این که این رویداد در سال روز حمله 11 سپتامبر اتفاق افتاده و حوانند اون واقعه پیامت های ناگواری رو هم به دنبال داشته بر عواقب نگران کننده اون تاکید کنم چرا که بیمان می رود که دنباله این حوادث خشونتبار به درگیری های مذهبی گسترده تر و چه بسا جنگ های سلیبی نوین بی انجامد. از آنجا که موضوع این برنامه در مورد کمپین صلح و گفتگوی بین ادیان است جای آن دارد که یک بار دیگر با تکیه بر این واقعه و رویدادهای تأصف بار مانند آن و لزوم دستیابی به یک همبستگی و همدلی بین رهبران و باورمندان و حتی غیر باورمندان در سراسر سر جهان حول محور احترام متقابل و تحمل یکدیگر و دیالوگ آزاد و منطقی بیش از پیش تاکید کنیم و برای حرکت در راستای این هدف همراه و هم آواگردیم عزیزان همراه امروز جمعه 21 سپتامبر روز جهانی صلح بود در این میان سرزمین خاورمیانه میانه به عنوان مهد بسیاری از ادیان یکتا پرست یکی از کانونهای مورد توجه در برقراری صلح و دوستی بین باورمندان به یکتا پرستی می باشد شاید به توان گفت صلح جهانی می تواند دستاورد صلح در خاورمیانه میانه باشد و بدون برقراری صلح در این منطقه امنیت جهانی در معرض خطر قرار خواهد داشت. در موضوع صلح خاورمیانه یکی از مهمترین مسائل مورد توجه فعالین صلح درگیری‌های اعراب و اسرائیل است. سالهاست که در خاورمیانه انسان‌های بیگناه قربانی این خشونت‌ها می‌شوند و به ویژن غیر نظامیان و شهروندان عادی در اسرائیل، فلسطین و کشورهای اطراف همواره نگران امنیت و آرامش خود می باشن. چه بسا کودکانی که در محیطی آکنده از جنگ و خونریزی رشد می کنند و بزرگ می شود و نوجوانان و جوانانی که از نزدیک شاهد گسترش این فرهنگ خشونت آمیز در منطقه هستند. اما این خشونت ها و وقای ناگوار تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آنجا که پای مذهب و ادیان به میان می آید می توان دیدگاه ها و امیدهای فراوانی در راستای دستیابی به صلح ارائه داد و یک تا پرستان را به دوستی و آشتی کشاند لیکن در جایی که منافع سیاسی و قدرت طلبی و جاه طلبی برخی افراد در گسترش هرچه بیشتر خشونت محقق می گردد امید به صلح و امنیت کمرنگ و کمرنگ تر می شود آنها بدون توجه به بود انسانی این موضوع از این درگیری ها در جهت منافع و امیال خود بهره مرداری کرده و آتش منازعات را هرچه بیشتر شعله برتر می سازن. اما مشکل پس از انقلاب در کشور ایران دوچندان شد. از هنگامی که حکومتی مدعی دیانت به قدرت رسید و سردمداران این رژیم با ارائه تفسیری نادرست از احکام الهی تلاش کردند به این درگیری های خشونت بار جنبه مذهبی را نیز بیافزایند و با جنگ افروزی مانع از ایجاد صلح در منطقه شود در کنار آن سایر کشورهای منطقه نیز روز به روز به مواضع تند و رادیکال تر نزدیک شدند و علی رغم تلاش برخی افراد و رهبران دیگراندیش همچنان صلح در این منطقه دست نیافتنی به نظر می رسید در میان چهره های خیرخواه دگرندیش و غیر سیاسی می توان به آقای کازمنی بروجردی اشاره کرد 
که منازعه بین عرب و اسرائیل را برخلاف مفات وحی و یک تا پرستی می داند. طبق نظر ایشان هر گونه تنش و درگیری بین شهروندان کشورهای این منطقه ضربه به اصل خیشتن و جدایی از ریشه ها می باشد. او می گوید باید دوستی و اتحاد و تفاهم بین انسانهای روی زمین ایجاد شود و هر ملتی با آین و روش خود به تکامل و ترقی برسد هر گونه جنگ و خونریزی به هر دلیل و عنوان روح بشریت را آزارده می ساتن. با صدای خود ایشان مطلبی را می که در مورد صلح خاور میانه پیام داده بودند. صدای ایشان را از زندان اوین در تهران می شنبیم. آنگاه که دانستیم حضرت ابراهیم پدر اسحاق و اسماعیل بود و اسحاق هویت بنی اسرائیل است و اسماعیل سر سلسله عرب می باشد و یهودیت و مسیحیت وارث بنی اسرائیل هم و اسلام شجره دار اسماعیل باشد پس نتیجتا عرب و اسرائیل پسر اموهای یکدیگر هم چطور باید پذیرفت که بینشان خونریزی و کدورت حکومت کند آیا مرازعه بین عراق و اسرائیل با مفاد دوهی تحلیل پذیر است چرا نباید حرمت ها و قرابت ها را حفظ کرد تاریخ بشر جنگ های سلیبی را فراموش نمی کند که با نقشه اهریمنان بازماندگان ابراهیمی به جان یکدیگر افتادند و صفا و کرامت را خدشدار نمودند ما که با طرفداران بنی امیه و بنی عباس که قاتلین امامان شیعه بودند عقد اخوت خانده ایم چگونه با فرزندان ابراهیم خلیل مقاتله و مبارزه می کنیم با آرزوی آزاری و استقلال همه اندیشه های پاش و دوستانه و تخلیه جهان از دعواها و درگیری های اعتقادی و اعتباری خب عزیزان همراه پس از این مقدمه مهمان عزیز این برنامه را معرفی می کنم. خانم دکتر تامال گیندین دانشمند و متخصص زبانشناسی و استاد دانشگاه ابری اورشلیم از اسرائیل هستم که در دقایق پیش روی گفتگوی کوتاهی با ایشان خواهیم داشت. درود بر شما خانم دکتر تامان گیندین. بینندگان عزیز برنامه روح خداجوی خیلی خوشحالم اینجا باشم و خیلی ممنون برای من لذت و احترام بالایی که ممون این برنامه باشم و سلام از اسرام خانم بگیندین ضمن سپاسگزاری از شما به خاطر حضور در این برنامه و زمانی که به ما و بینندگانمون اختصاص دادین لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید اسم من تمگیندین است من زبانشناس ایرانی هستم یعنی زبانشناس متخصص زبانهای ایرانم از ایران باستان زبانهای زرتشت و داریش و کرکش تا به امروز و زبانشناس و ایرانشناس هستم و با روح طرف دارن آقای بروجدی آشنا شدم وقتی که آقای بروجدی برای مردم یهود تبریک سال نو گفته یه سال پیش من یهودیم اما سکولارم و شربت اسرا بله متشکرم خان دکتر اگه ممکنه تاریخچه ای از رفتار خشونت آمیز متعصبین مذهبی در ادیان مختلف به علیه یهودیان رو برای ما بگید به اختصار لطفا اه این تاریخ این را از در دبیرستان میخونیم یعنی من به عنوان تاریخگر نیستم من زبان شناسم اما در از, از روزگار خیلی قدیمی زده یهودیان و به 
خشونت بوده اولین این اتفاقات یا بود پرستی یا اسرومی پرستی در تنخ در دوران تنخ یعنی مطمئن نیستیم که آیت تاریخی در واقع چون تنخ تنها گفاهیه مثلا فرمی در میدیش که میخواست تمام اسرائیلیان بکشه تمام پسران اسرائیل بعد تومار اتر که هم تاریخی, تاریخی محضوب نمیشه اما در داستان میتونیم ببینیم هم یهود ستیزی بود در دوران بعد یهودیان مثل ایران در واقع حتی وقتی که به تب رفتن همیشه دلتنگ وطن و میهنشون بودن و به عنوان یک قوم مشخصی بود یعنی با ملت های محلی قاطی نمی شدن و این باعث می شد که یه جمعه جداگانه جداگانه یهودی در هر جا تشکیل, تشکیل می شد که با, با جامعه غیر یهودی فرق داشته و قاطی نمی, نمی شد با هم دیگه جماعت های یهودی با هم دیگه رابطه داشتن این باعث می شد هم که از یهودی ها می ترسیدن یکی از روشن فکر های سحیونی، اقل سحیونیزم می گفت که می ترسن چون مثل یه مرده هستیم چون در واقع وطن دیگه نداریم اما روح این این مرده هنوز زنده است مثل گوست یهودیان هم در هر جایی که بودن چون اقلیت موندن محدودیت هایی داشتن مثلا نمیتونستن در خیلی از در خیلی از جاها نمیتونستن ورزی نورزی بره کشاورزی کنن پیچه, های، پیچه هایی که یهودیان میتونستن عمل کنن خیلی محدود بود و معمولا مربوط بود و این باعث میشد که استیگما خصیص بودن یا پولخواه بودن بود بود که در واقع اغلب یهودیان در این دوران خیلی فقیر بودند و مورد یهود ستیزی و خوشونت بودند هم پیش از شعاه در قرن در قرن هم میلادی که ملی اقتصاد ملی اروپا فقط شروع شد چون پیش از پیش از اواز تقریب نوزده همه میلدی این احساسات حتی وجود نداشته و وقت این دت ها میخواستن یه احساس مشترک اساس مشترکی پیدا کنن یهودیان مشکل بودن چون سه دیگر ها نبودن مسیحی نبودن مسلمون نبودن و این مثل انتیسمیت یعنی خام دکتر همونطور که میدونید سرزمین اسرائیل سرزمینی است که پیروان ادیان مختلف سالیان طولانی با احتیار در اونجا زندگی میکردن و هنوز هم از ادیان مختلف در اونجا زیارتگاه ها و اماکن مقدس وجود داره در این مورد لطفا مختصرا یه توضیح بفرمایید اسرائیل در واقع ادیان یک تا پرست ادیان یهودیت و مسیحیت که مسیحیت در واقع یک تا پرست محسوب نمیشه یهودیان مسیحیت را 
تبدیل یک پرست محسوب نمی کنن چون ایسا دارن هارپیدی و شهادای محمد هم از یهودیت نمیشه که محمد هم از یهودیت تأثیر گرفته و محمد در واقع لیلا طرقه شب شب قدر شب مراج شب مراج لیلا طرقه در اورشلیم بود اورشلیم شهر م... پایتخت اسرائیل شهر مقدسی با را هر سه این هر سه این مسیحیت یهودیت و اسلام در واقع مسجد و لقصا خیلی از مسجد های مهم مثلا مسجد و لقصا و خیلی کنیسه های مهم مثل کنیسه امیاد ویا دولوغوزا و البته محل های مقدس به یهودیت مثل وار قلبی بیت مقدس در, در اسرائیل هست در ارشدین و خبالیش نمیتونم بگم که طرفداران هم همه ادیان همچه یک دیگر در صبح و آرامه زندگی کردن این سرزمین شاهد جنگ های اصلاحی شده متاسفانه سوال دیگه که میخواستم مطرح کنم این هستش که لطفا جامعه ایرانی و اسرائیلی رو مقایسه کنید و شباهت هایی اگه وجود داره بفرمایید آیا در جامعه اسرائیلی هم حامیان حکومت مذهبی در تقابل با سکولار ها هستن و این چنین چیزی وجود داره؟ در واقع من و دوستان ایرانیم همیتش شگفتنگیز میشیم شگفت زده میشیم از این از این شباهت ها هر دو ملت در هر دو ملت مشکل زیادی میان سکولار ها هم مذهبی ها دارد. یعنی آدم هایی که باور دارند خدا باور دارند و اونایی که ندارن یا زندگی مذهبی نمی کنند هم واقع اسرائیل و ایران تنها تیوکراسی دنیا هستند هم جمهوری اسلامی بر اساس دین تعریف میشه هم اسرائیل که کشوری بوده و ما هم مشکلت خیلی زیاد میان سکوراها و مذهبی داریم نه تنها مشکلات تخلاف نظر اما هم مشکلات سیاسی و مالی و اقتصادی و تقریبا دو شدیم که وقتی که در فیسبوک گاهی بحث ها بینم درباره آتی و دین میدنم در اسرائیل دقیقا هم که به نظر من بحث احمقی این که خدا داره یا نه فقط این که وجود نداره باور و باید چیز شخص باید به دولت و حکومت رابطه ند باشه متاسفانه اینجا هم در ایران رابطه زیادی داره اما حتی منتالت هر ایسه منتالت منتالی منتالتی ذهنیت ذهنیت 
ذهنیت حتی ذهنیت ما هر ذهنیت از یک سوپ خبر میانه ای داریم از سوی دیگر همسایلی ها ایران غرب علاقه بیشتری برند با ملقه دیگر خواهر می ایرانی ها آلبایی هستند و اروپایی هستند اسرائیلی ها چون از هر جای دنیا بودن در اروپایی و مؤسسان کشور و باز با زنده کردگان زبان هم اروپایی بودن و ما در مسابقه اروپیزیون هستیم و در مسابقه های فتبال ویفا و مسابقه باسکتبال یورولی از خود را اروپایی می کنیم مثل ایران پیش از پیش از انقلاب یه و جای خیلی کوچیک مثلا ممون یه دوج ایرانی بوده و اونا خیلی دوست داشتن دیز وقتی من دونه خدم و میخوام ببینم که آیا خوب باشه کتکش میزنم <تصفيق> که ایرانی ها همین کارو می کنید خیلی شباحت های زیادی وجود داره آره و هم هر دو مدت که چبر جون خیلی دوست دارن اما دولت خیلی این دارن بله و حتی وقت بردوریم دلتنگ بردوریم بله. خانم مگیندین ما شاهد هستیم که واجه های مشترک در زبان عربی و عبری و سایر زبان های خاور میانه وجود داره این با تجربه اینکه شما استاد زبان شناسی هم هستید میخواستم از این بود مطرح کنم در کنار اون در ادیان مختلف از موسیقی هم به عنوان یک روش برای انتقال ایدئولوژی استفاده شده توضیح من میخواستم بگم مثلا گویا واژه شفار ابری با واژه سور در عربی یک ریشه دارد در مورد وام گرفتن واجه های بین زبان های ابری، عربی و فارسی که گویای نزدیکی فرهنگ هاست خواهشمندم که در صورت امکان اطلاعاتی رو در اختیار بینندگان ما بگذارید این زبان از از دوران خیلی قدیمی در تماس هستند در واقع اولین تماس میان زبان ابری یا یهودیان و فارسی زبانان یا ایرانی ها در قرن هشتم پیش از میلاد بود یعنی پیش از دوران هاپانشایی که یهودی ها و اسرائیل به تبعید رفتن توسط آشوری ها و به سرزمین در واقع به سرزمین ایران برده شدن زبان ابری از زبان, ایران، از زبان پارسی و از زبان های ایرانی خیلی تاثیر گرفته خیلی از لغت های پارسی که برد ابری شده که به ابری فام شده دیگه لغت های قریب محصوب نمیشه لغت های بیگانه محصوب نمیشه مثلا لغت دت که دا از تای فارسی باستان اومده که امروز میشه داد هم به فارسی باستان هم به عنوان دادن یعنی او داد به فارسی باستان داده بود و هم به عنوان داد مثل دادگستری و دادگاه یعنی قانون به ابری دت یعنی مذهب یا دین اما در تومار استه و در کتاب های ازغب نخمیه که در ایران 
یا با تاثیر ایرانی نوشته شده بودن این لغت به عنوان قانون یا فرمان استفاده میشه لغت دت لغت های دیگری مثلا گیزبر یعنی گنزا برا کسی که گنج را میبره یعنی وزیر دارایی <تصفيق> <تصفيق> یا لغت پیتگم پیتگم به عبری زرگ و همسال اما از پتی گم از پارسی افتستان میاد که به پارسی افتیانه شد پتگام و به پارسی امروزی شد پیتگم یا پایام این یا لغت زمان که از پارسی باستان, باستان جمان میاد این لغت ها به عبری حتا بیگانه محسوب نمیشه و فقط زبان شناسان و اتیمولوژی شناسان میدونن که در واقع پارسیه از پارسی میانه پارسی ایمیانگ لغت های مثل راز و بوستان داریم که عبری محسوب میشه اما از به مرتبه نسبتا بلند و از پارسی نو از طریق روسی و انگلیسی و ایتالیایی و لدینو و ترکی و عربی لغت های سلنگ, سلنگ به ابری وام شده مثلا تمبل از تمبل به ابری تمبل یعنی احمق یا احمق یا لغت اشکرا به ابری و اشکرا مثل آخه میشه یا آخه یا واقعا اشکرا تمبه یعنی واقعا احمق احمق یا لغت های دیگه مثل خنطقیش که از خند ریش داد یا بلگن از حالا خانه چی میدن از رامدان و لغت های تنها لغت ابنی که به فارسی میدن لغت شبت 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 ابری روز هفته به پارسی میانه میشه شنبت و به پارسی میشه شم شنبه شنبه زبان عربی با دو زبان دو زبان ها و ابری هم در تماس بوده و واجد های طرف موجوده در هر دو زبان در واقع زبان ابری واجد های باز هم شده داره مثلا دیهان یا دیهان به عربی شده و باز شده به عنوان چهان چون عربی ها نمیتونن نمی بگن که یا خود اسم پارسی بود اما عربی ها نمیتونن بگن پارسی بگن پارسی بله سپاس از شما اه... آیا میتونید از بین رهبران آین یهود در طول تاریخ به افرادی اشاره کنید که در راه اتحاد بین پیروان ادیان گسترش صلح و ادالت جهانی گام برداشته باشند؟ رهبر هستن این کار رو میکنن متاسفانه رهبرانی هستن که این کار رو نمیکنن و فقط نه،, نه تنها اسلام ستیزی اما هم سکولار ستیزی شفت میکنن اما خواهم های هم هست مثل خواهم آویگی سف که در نروز به ایرانیان ریک نوشته که در راگم پخ شده و در اینترنت هم پخ شده و میخائیل مکیو که رهبر حزب مذهبی سرخواه بود اما در واقع در سیاست اسرائیلی متاسفانه 
حزب های مذهبی با دستراستی ها در واقع معمولا دستراستی هستند بله. به راستی که بسیاری از مردم با واژه سهیونیست و هدفهای آن آشنایی دقیق ندارن لطفا در مورد سهیونیست و ارتباط آن با آین یهود توضیح دهید و ضمنم بفرمایید آیا ادعای سران حکومت ولایت فقیه در ایران در مورد تهدیدهای ناشی از سهیونیست صحت داره؟ یا به ابریتیان بود ربطی با یهودیت داره اما یهودیان سولگرا معترض سهیونیست هستن چون میگن پیش از اومدن سه نباید نجات یافت و سهیونیزم نجات یافتن یهودیا بود از یهود ستیدی و یهود کشی که در که در کشور که در سراسر دنیا در کشور که غیر یهود مربوط به یهودیت هست اما مربوط به یهودیت هست اما رهبران صهیونیست که در واقع از این واژه دیگه استفاده نمیشه واژه خیلی کهن شده نیز بیشتر مال نوزده هم و آقایل قرن بیستوم میلادیه رهباران سهیونیز سکولار بودن و سکی دادن از ایدودی تبید دیر نه از یهودی تبید دور بشن یعنی که در تبید تو را خوندن از همی بودن در اسفیل که باز میشن و با دست های خودشون کار میکنن یا ساختمان میسازن امروز سیونیز یه واجه یعنی اغلب آدم ها خودش اغلب اسرائیلی ها خودش رو سهیونیست نمیدونن امروز سهیونیست کسیه که دستراستیه مال دستراستی ها شده من نمیتونم خودم سهیونیست هستم با اینکه که کسیمرم رو خیلی دوزم و باقر میکنم حق داره اینجا باشیم اگه اینجا نبودیم شاید نبود شده سهیونیست اصلی یعنی تئوری سهیونیست کشتر از نیل تا یوفریدس فراد 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 بله رود فراد چه فکر کنم باور کنندگانش امروز یا با پرس آدم هایی که پیرو این باور هستن خیلی کمه ما فقط میکنیم اینجا با صلح آرامش زندگی کنیم و به هیچ جبه تحدید نکنیم البته اگه ما رو تحدید کنن باعث میشه که باید از خود دفاع کن من واقعا امیدوارم که بیدی و برگاک باهوشتر از این باشن که به ایران حمله کنن چون فکر میکنم این تهدید به ایران یا خود حمله به ایران هیچ مشکلی را حد نمی کنه و اگه به مردم در بزنه خیلی بده چون مردم ایران در واقع 
با مدام اسرائیل جنگ ندارن فقط دولت ها در جنگ هن. و یادتون باشه سی و سه سال پیش ترین دوستان خبری می بوده زود با باله به خبر میانه بوده بله آیا دخالت دولت های دیگر در منطقه را مانعی برای صلح می دانید؟ قابل گفتن هم هست که من تاریخ گرد نیستم اما خیلی ها میگن که این تمام این جنگ یا این رقابت میان یهودی ها و عرب ها یا یهودی ها و اسلام کار قدرت که امریکا زده بوده و روسیه تمام کشورهای اسلام تحت تصفیه روسیه بودن و امریکا ما را زیرفته یا که انگلیسی ها در اسرائیل تسلط کردند و عرب ها و یهودی اینجا در به نسبه در آرامش و سر زندگی می کردن زد یک دیگر می کرد. این صد در صد درست نیست اما یعنی خشونت بوده اما فکر می کنم قدرت ها و امپراتور ها امپراتوری ها خشونت رو بیشتر کردن خانم گیندین همونجوری که میدونین آقای کازمینی بروجردی برای جدایی از دین از حکومت و همچنین صلح و همبستگی بین ادیان سالهاست که تلاش میکنه و ایشان حتی داخل زندان هم به این کمپین 20 ساله خودشون همچنان ادامه میدن و نمایندگان خود را مأمور به ارسال دعوت همگانی ایشان در جهت همبستگی و صلح نمودن در مورد کمپین آقای کازمینی بروجردی لطفا نظر خودتون رو بگید و تا چه اندازه مایل به همکاری با این کمپین هستیم؟ البته مایل به صلح میان ادیان و داخل ادیان میان سکولان ها و مذهبی ها البته طرف در این باور هستم و میخوام هر, چه هر کاری که بتونم انجام بدم چون در واقع فکر میکنم در جنگ بودن و دشمن بودن واقعا کار خیلی احمقیه ما همه آدمیم ما همه انسانیم ما همه میخواییم که ما و فرزندانمون به صرف آرامش زندگی کنیم یعنی زمین فقط زمینه و دین یا باور چیز خیلی شخصیه نباید میان انسان ها هم سکولار ها و مذهبی های همین دین و هم ادیان متفاوت نباید باعث دشمنالی باشه در واقع اگه باور دارید این ادیان یک تاپاره است یکی را میپرستم یعنی الله یا الهیم یا the holy ghost یکی هستند و اگه سکولار باشی واقعا فرقی نداره ما همه آدمی بله پس همکاری خواهید کرد با این کمپین و آیا معرفی میکنید اشخاصی رو به دیگران هم معرفی میکنید؟ البته تو وبلاگ هم پخش میکنم تو فیسبوک تو توییتر <تصفيق> بله لوز و به شما خاخم ها, خاخم ها هم معرفی میکنم 
تشکر میکنم از شما خانم دکتر تاماگیندی و بسیار خوشحالیم که شما رو در برنامه امروز نمون داریم اگر صحبت دیگه ای رو مایلید اضافه کنید بفرمایید در خدمتون هستیم امیدوارم این روز نزدیکتر که فکر کنیم و بتونیم از کشور دیگر دیدار کنیم من بتونم حابسته فرهنگی اقصایی در ایران ایران آزاد و تولورنت باشم به سپاس از شما و بدرود بینندگان عزیز برنامه روح خداجویی با سپاس از همراهی و توجه شما لطفا نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو به آدرس ایمیل ما ارسال بفرمایید تا برنامه دیگر بدرود